En el Auditorio Juan Lindo de la Máxima Casa de Estudios se realizó la conferencia Reformas al Código del Comercio. Para hablarnos de ella nos encontramos con el doctor Marcio René Sánchez. Cuéntenos un poquito sobre estas reformas que se han ocurrido en estos últimos tiempos. Bueno, eh, estas reformas en realidad vienen a, a crear un serio conflicto en lo que es la legislación nacional, básicamente el Código Civil, el Código Mercantil, a, en las leyes eh, bancarias, en las leyes laborales, etc. Porque introduce una serie de cambios que son cambian totalmente, modifican totalmente lo que es la tradición jurídica nacional. Pero lo hacen de una manera tan superficial que en realidad no ven todas las implicaciones que estas reformas tienen, ni todas las cosas que se han trastocado y que van a crear una serie de problemas en el funcionamiento del aparato estatal, el, el registral, los jueces, los, eh, los abogados, los estudiantes, las personas que aplican o que cumplen con esa legislación. En una parte de su conferencia usted nos explicaba que la docencia está un poco atrasado realmente, que están como dinosaurios al momento de enseñar a los alumnos. Bueno, no, no es que estemos tan así, sino lo que sucede es que los cambios son tan rápidos desde el poder legislativo, tan eh, descomunales, por así decirlo, en cuanto a las reformas que hacen, que... Evidentemente hay que, los profesores tenemos que sentarnos a estudiar profundamente todas las implicaciones que esos cambios producen. Eso significa que los profesores tenemos que volver a, a formarnos, a revisar nuestras concepciones, a revisar todo lo que aprendimos en las aulas universitarias y lo que nos han enseñado los libros y lo que han dicho los códigos y leyes para tratar de entender lo que se está haciendo ahora. Pero lo que se está haciendo ahora, que aparentemente es copia de legislaciones mucho más avanzadas y que han trabajado esto de una manera sistemática, en, íntegra, completa, nosotros lo estamos haciendo aquí como parchos. Entonces, esos parchos no encajan en el tejido general de nuestro sistema jurídico. Tienen problemas a veces con entender lo que ha sido tradicional, imagínense, venir a darles un cambio completo que ni las mismas autoridades encargadas de la aplicación de estas normas tienen claro cómo es el asunto. Eso lo vimos porque usted hizo esa pregunta y al momento de responderle le dijeron que aún no tenían ellos claro cómo iban a aplicar estos nuevos cambios. Así es, por ejemplo, el registro público de comercio al cual se le da la obligación de elaborar unos formularios únicos para la constitución de sociedades han pasado muchos meses desde que esta ley surgió por el 2014 y uh, todavía no se han producido esos formularios únicos y no saben ellos cómo lo van a hacer. La forma de darle solución a toda esa problemática que está surgiendo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a la voz. Hemos hablado con el doctor Marcio René Sánchez sobre las reformas al Código del Comercio. Desde Ciudad Universitaria les informó Dania Kirconel.